गुड मॉर्निंग क्लास इट इज वीडियो नंबर सिक्स ऑफ चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन क्लास टेंथ एंड टूडे वी स्टडी नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय डिफरेंट मिरर्स सो लेट स्टार्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नेचर ऑफ इमेज नेचर ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है देखो आप सबके घर में एक मिरर लगा होगा जिस मिरर में आप अपने आप को हर रोज देखते हो आप उसके सामने जाके खड़े हो तो आपको अपने जैसा ही एक उसके अंदर नजर आना स्टार्ट हो जाता है वो क्या है इमेज उस इमेज में देखकर आप अपने शर्ट वगैरह को सही करते हो अपने फेस को सही कर, 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 करते हो है ना अपना हेयर स्टाइल ठीक करते हो अपने फेस को देखते हो और लेडीज के लिए तो ये बहुत खास है लेडीज सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड मिरर के सामने ही करती है है ना सबको पता होगा ना तो वो क्या है वो प्लेन मिरर है तो उसके अंदर जो एक इमेज बनी है उसकी नेचर है नेचर नेचर ऑफ इमेज की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम क्या बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये तीन पॉइंट कंसीडर करते हैं फर्स्ट है रियल और वर्चुअल कि इमेज रियल है या वर्चुअल है अब रियल और वर्चुअल का मीनिंग आप कैसे समझोगे एग्जैक्टली exactly तो आपको तब समझ में आएगा जब ये हम इस चैप्टर में रे डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे जो अभी एक दो वीडियोस के बाद स्टार्ट होने वाले हैं टॉपिक बट फिलहाल के लिए आप मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कैसे जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट से लाइट जाती है ठीक है वो लाइट उस सामने वाले मिरर से स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि वो शाइनिंग सरफेस होता है रिफ्लेक्ट होकर जहां पर वो रेज आपस में मिल जाती है वहां आपको क्या नजर आती है इमेज वहां पर आपको क्या नजर आती है इमेज अब हम बहुत सारी इमेज तो ले नहीं सकते इनफाइनेट सॉरी हम इनफाइनेट रेज तो ले नहीं सकते ना बहुत सारी रेज तो ले नहीं सकते हमारे लिए मिनिमम टू या थ्री रेज रिक्वायरमेंट होती है तो जब भी हम आ, इस चैप्टर के रे डायग्राम्स बनाएंगे तो मिनिमम टू या थ्री रेज के साथ हम इमेज को शो कर देंगे तो अब पहली बात होती है रियल और वर्चुअल की अब वो जो रेज है जो बहुत सारी रेज थी वो जो आपकी बॉडी से गई मिरर से स्ट्राइक हुई मिरर से स्ट्राइक होकर वापस आई अगर वो रेज सच में आपस में मिल गई तो इमेज होगी रियल और वो अगर सिर्फ हमें मिलती हुई नजर आई तो वो इमेज होगी वर्चुअल तो रियल और वर्चुअल का मीनिंग आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा नेक्स्ट जो बात होती है वो होती है इनवर्टेड इनवर्टेड और इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है अब इनवर्टेड का मीनिंग तो आप समझते होंगे उल्टी इमेज मतलब आप मिरर के सामने जाके खड़े हुए और आपको अपना सर नजर आ रहा है नीचे और पैर नजर आ रहे हैं ऊपर तो आपकी इमेज क्या है उल्टी इमेज है इनवर्टेड इमेज है और इरेक्ट सीधी इमेज तो या तो इमेज इरेक्ट होगी या फिर इमेज इनवर्टेड होगी सिमिलरली या तो इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी समझ ऑप्शन है मतलब ये आपके पास कि रियल और वर्चुअल में से एक नेचर होगा या तो रियल होगी या वर्चुअल होगी सिमिलरली इनवर्टेड और इरेक्ट में से भी एक होगा या तो इनवर्टेड होगी या इरेक्ट होगी अब आती है साइज की बात साइज क्या होता है देखो ऑब्जेक्ट जब सामने खड़ा होता है तो उस ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होती है ना उस पर्सन की कुछ हाइट होती है सिक्स फीट फोर फीट फाइव फीट है ना तो वो जो अंदर इमेज बनेगी उसकी भी तो कुछ हाइट होगी उसका भी तो कुछ साइज होगा तो वो साइज सेम साइज भी हो सकता है सेम साइज मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना इमेज का साइज डिमिनिश्ड भी हो सकता है छोटी इमेज भी बन सकती है और एंड लार्ज इमेज भी बन सकती है बहुत बड़ी इमेज भी बन सकती है है ना तो इन तीन में से एक आंसर आएगा इन दो में से एक आंसर आएगा और इन दोनों में से भी एक आंसर आएगा तो जब भी नेचर पूछी जाती है तो एक होगा या तो रियल होगी या वर्चुअल होगी इनवर्टेड होगी या इरेक्ट होगी और सेम साइज डिमिनिश्ड और एनलार्ज में से कुछ एक होगी तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर जो आपके घर में मिरर है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है तो बिल्कुल फिक्स होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है इरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है 
ठीक है आप सबने देखा ही होगा आपकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट की इमेज अंदर बनती है सेम साइज होती है इरेक्ट तो आपको पता ही होगा सीधी इमेज बनती है ना सर ऊपर नजर आता है पैर नीचे नजर आता है ऐसा ही होता है ना उल्टा तो नहीं होता उल्टा होता है तो घर से भाग जाओ भाई गड़बड़ है ठीक है और वर्चुअल का मीनिंग भी आप समझते हो अब देखो आपके सामने मान लो ये ब्लैक बोर्ड प्लेन मिरर है और मैं एक ऑब्जेक्ट हूं मैं इसके सामने खड़ा हूं ठीक है मेरी बॉडी से रेस गई इस मिरर से स्ट्राइक हुई वापिस आई लेकिन जब वापस इधर आई है तो इमेज कहीं यहां बननी चाहिए थी बट यहां तो नहीं बनती इमेज कहां बनती है मिरर के अंदर तो जरूर वो पीछे गई होंगी जरूर वो पीछे मिली होंगी हम इमेजिन कर रहे हैं समझ इसलिए इमेज क्या होती है वर्चुअल तो ये फिक्स होती है ये चेंज नहीं होगी आप प्लेन मिरर के सामने कितनी मर्जी दूर खड़े हो लो कितनी मर्जी पास में आ जाओ इमेज हमेशा वर्चुअल होगी इलेक्ट होगी सेम साइज होगी फिक्स होगी अब आते हैं हम इन दो मिरर पे ये सफेरिकल टाइप की मिरर है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर तो कॉनकेव मिरर में भी जो इमेज बनेगी उसकी भी कुछ नेचर होगी तो उसके लिए आप वर्ड याद रख लेना ऑलराउंडर क्या वर्ड याद रख लेना ऑलराउंडर ऑलराउंडर कौन होता है क्रिकेट में ऑलराउंडर कौन होता है जो बॉलिंग भी कर ले बैटिंग भी कर ले फील्डिंग भी कर ले विकेट कीपिंग भी कर ले वो क्या होता है ऑलराउंडर तो सिमिलरली ये जो कॉनकेव मिरर है ये भी हमारा ऑलराउंडर है मतलब इससे जैसी मर्जी में चाहते हो वैसी बन जाएगी ठीक है ये रियल भी बना सकता है वर्चुअल भी बना सकता है इन्वर्टेड भी बना सकता है इरेक्ट भी बना सकता है सेम साइज की भी बना सकता है छोटी इमेज भी बना सकता है बड़ी इमेज भी बना सकता है कैसे डिपेंड करता है कि इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूर या कितनी पास में रखा हुआ है जितना वो पास आता जाएगा मिरर के कॉन्केव मिरर के उतनी इमेज वर्चुअल बनती चली जाएगी और जितना दूर जाता चला जाएगा उतनी ही इमेज रियल होती चली जाएगी समझ में बस तो ये आपने डायग्राम इसका मैंने आपको करवाया था ये ऐसे था इसका आउटर सर्फेस ओपेक होता था पॉलिश होता था और जो इनर सर्फेस था वो रिफ्लेक्टिव होता था और इसका हम एग्जाम्पल भी लेते थे वो क्या होता था इनर सरफेस ऑफ स्पून स्पून का जो इनर सरफेस होता था वो ठीक है तो ये ऑलराउंडर आपको वर्ड पेपर में नहीं लिखना है कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कंकेव मिरर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं ठीक है लेकिन बाई चांस अगर आ जाए तो ऑलराउंडर वर्ड नहीं लिखना ऑलराउंडर सिर्फ याद करने के लिए ठीक है और क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा क्योंकि ये तो सारी इमेज बना सकता है ना तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन देगा आपको फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा ठीक है जब हम रे डायग्राम करेंगे तब आपको सब समझ में आएगा अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर तो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो फिक्स होती है और वो होती है वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिस्ट वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिस्ट फिक्स होती है ठीक है ये भी फिक्स है ये भी आपको लर्न करनी है तो आप ध्यान से देखो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो फिक्स है इसकी क्या है वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज और इसकी क्या है वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ट याद करो हमने इसको ड्राइवर मिरर भी बोला था क्या बोला था ड्राइवर मिरर क्योंकि ये हर ऑटोमोबाइल में साइड में लगा होता है जिसकी हेल्प से ड्राइवर पीछे से आ रही ट्रैफिक को देख लेता है आप सबने भी देखा ही होगा जब आप बाइक चलाते हो तो उस मिरर में देखते हो मान लो पीछे से ट्रक आ रहा है तो वो ट्रक आपको छोटे साइज का नजर आता है एक्चुअली में ट्रक का साइज बहुत बड़ा है लेकिन आपको छोटा नजर आता है डिमिनिस्ट सीधा नजर आता है ना ड्राइवर ऊपर नजर आता है टायर नीचे चलते हुए नजर आते हैं रोड पर है ना उल्टा तो नहीं नजर आता अब उल्टा नजर आ जाए मान लो टायर तो ऊपर घूम रहे हैं ड्राइवर नीचे है तो वो बाइक चलाने वाला तो घबरा जाएगा ना एक्सीडेंट भी हो सकता है तो इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनती है डिमिनिश बनती है और वो हमेशा वर्चुअल होती है तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी बिल्कुल फिक्स है और कॉन्वेक्स मिरर याद करो हम कैसे बनाते थे ये ऐसे समझ में बात ये इसका अंदर का सरफेस होता था पॉलिश और इसका बाहर का सरफेस होता था रिफ्लेक्टिंग ठीक है आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग इनर सरफेस पॉलिश और इसका आउटर सरफेस पॉलिश इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग समझ में बात और इसका हम एग्जाम्पल लिखते थे इनर सॉरी आउटर आउटर सरफेस ऑफ स्पून आउटर सरफेस ऑफ स्पून स्पून का जो आउटर सरफेस है वो एज बिहेव करता था एज अ कॉन्वेक्स मिरर तो देखो ये वो है स्पून अब इस स्पून के दो सरफेस है ये है इनर सरफेस और ये है आउटर सरफेस ये जो इनर सरफेस है ये बिहेव करेगा एज ए कॉन्केव मिरर और इसके अंदर जब आप अपना फेस देखोगे तो आपको अपना फेस इन्वर्टेड नजर आएगा उल्टा नजर आएगा और जब आप इसको आउटर सरफेस से देखोगे तो ये बिहेव करेगा एज ए कॉन्वेक्स मिरर और आपको नजर आएगा आपको सीधी इमेज नजर आएगी ठीक है तो देखो कॉन्वेक्स मिरर हर कंडीशन में इरेक्ट इमेज बनाता है ठीक है तो ये क्लियर हुआ नेक्स्ट हम बात करें मैं आपको कुछ और बात बताता हूं ठीक है मैं बार बार आपको दोबारा फिर बताऊंगा जो इमेज 
ठीक है ये याद रखना जो इमेज रियल होती है वो 100% परसेंट इन्वर्टेड भी होगी याद रखना यानी अगर आपने रियल वर्ड ढूंढ लिया ना कहीं भी किसी भी हिंट से आगे जाके तो समझ जाना वो इन्वर्टेड भी है और जो इमेज वर्चुअल होगी वो 100% परसेंट इरेक्ट भी होगी समझ में तो आपको बात ये बहुत काम की चीज है आगे आने वाले न्यूमेरिकल में कहीं पे हिंट है इरेक्ट वर्ड आ गया तो समझ जाना इमेज वर्चुअल है कहीं पे वर्ड आ गया इन्वर्टेड तो समझ जाना रियल है तो रियल से इन्वर्टेड पता चल जाएगा इन्वर्टेड से रियल का पता चल जाएगा वर्चुअल से इरेक्ट का पता चल जाएगा इरेक्ट से वर्चुअल का पता चल जाएगा ये थम रूल है ठीक है तो याद रखना प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उनकी नेचर फिक्स होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी कॉन्केव मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसकी नेचर आप याद नहीं कर सकते क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है तो अगर इसका तो न्यूमेरिकल आपके पास आएगा नहीं प्लेन मिरर का तो भूल जाओ सिर्फ नेचर नेचर याद रखो इन दो के न्यूमेरिकल आते हैं इनमें से भी अगर कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल आया ना तो आपको कोई हिंट नहीं देगा क्योंकि एग्जामिनर ये मानकर चलता है कि बच्चे को इतनी समझ होगी कि ये इसके अंदर जो इमेज बनती है उसकी नेचर हमेशा फिक्स होती है तो कोई हिंट आपको नहीं मिलेगा इसका अगर न्यूमेरिकल आया तो आपको हिंट मिलेगा और यही हिंट वाली बात मैं आपको तब भी बताऊंगा याद दिलाऊंगा जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो ये याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो स्क्रीन लो कॉपी में नोट करो आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक यू